നമ്മൾ ഫോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വയർലെസ് ഫോണാണ് നമ്മളെ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്തായാലും ഒരു വയർ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഫോണിന് നമ്മളെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടവറുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ കണക്ഷനാണ് നമ്മളെയും നമ്മളെ ഫോണിനെയും നമ്മളെ ഈ കണക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്ററിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു ഫോൺ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ സംസാരം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആ സംസാരം നമ്മളെ ഫോണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സംസാരത്തിനെ അത് ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് ആരെ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ പണ്ട് കാലം മുതലേ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യും അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ റേഡിയോ വലിച്ചെടുക്കും അതിനെന്ത് ചെയ്യും അത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ സംസാരം ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് ആയിട്ടും അതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടവർ മുഖാന്തരം എന്ത് ചെയ്യും മറ്റേ ആളുടെ ഫോണിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ഈ വോയിസ് റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് പോവുക ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി അതിന് തന്നെ പല പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ എസ് ഐ ആർ എസ് ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് എബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് ഓരോ ഫോണിനും ഒരു സ്പെസിഫിക് എബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് എബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റേറ്റ് അതായത് നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ സൗണ്ട് സിഗ്നൽസിനെ റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് ആക്കിയിട്ട് എബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മളെ ഫോണിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അതിന് മിനിമം അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ആണ് മിനിമം അതായത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ആ സിഗ്നൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ആണ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് സീറോ ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് പൂജ്യം അതിന് താഴെയുള്ളത് അതിന് താഴെ ഈ പറഞ്ഞ എസ് ഐ ആർ റേറ്റ് ഉള്ള ഫോണുകളെല്ലാം നമുക്ക് വലിയ ദോഷം ചെയ്യൂല ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രമേ ദോഷം ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏത് ഫോണായാലും ശരി അത് എന്തെങ്കിലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദോഷം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അഡ്വൈസബിൾ ആയിട്ട് അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോനെക്കാട്ടും ചെറുതാണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരം സീറോ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് മുതൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ വരെ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് മുതൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് നാല് വരെയുള്ള എല്ലാ ഫോൺസും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളെ ഫോണിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാർ ഹാഷ് സീറോ സെവൻ ഹാഷ് ഒന്നിട്ട് പറയാം സ്റ്റാർ ഹാഷ് സീറോ സെവൻ ഹാഷ് എന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മളെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫോണിൻ്റെ എബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് സ്പെസിഫിക് എബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് അവിടെ വരും അപ്പം അത് നമ്മളെ ഫോണിൻ്റെ ആ എബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ എയ്റ്റും വൺ പോയിൻ്റ് സിക്സ് സീറോനും ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫോൺ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് സേഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതിനെക്കാട്ടിലും മുകളിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതൊരു ഭാഗമായാലും അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോശം ഈ ഓരോ കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ സെല്ലുകൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് സെൽസ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ ടിഷ്യൂ എന്നുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘടകം സെല്ല് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഘടകം ടിഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് കണ്ടമാന സമയം കൂടുതൽ സമയം ആ അതുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ടിഷ്യൂ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഫോൺ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഫോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് എബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെ ദോഷം ചെയ്യുന്നു എന്ന്
അതുവരെ ഫോൺ റേഡിയേഷൻ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അഡ്വൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഫോൺ ഫോണ് എടുക്കുക ഡയൽ ചെയ്യുക അപ്പുറത്താൾ ഫോൺ എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ചെവിയിൽ വെക്കുക പിന്നെ വേറൊരു അഡ്വൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇടത് ചെവിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുക വലത് ചെവിയിൽ കഴിവതും ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഫോൺ കഴിവതും സംസാരിക്കാതിരിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ റേഡിയേഷൻ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ ആഘാതം ഏൽപ്പി ചെവിയിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടിഷ്യൂസിൽ ആഘാതം ഏൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഡി എൻ എ ഘടനയെ വരെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റിലും കൂടുതലൊക്കെ നമുക്ക് ഫോണിൽ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബ്ലൂടൂത്ത് പോലെയുള്ള ഹെഡ്സെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പകരം ഈ പറഞ്ഞ വയർ വയറുള്ള ഹെഡ്സെറ്റുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം അതായത് വയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹെഡ്സെറ്റുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ റേഡിയേഷൻ റേറ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് പല സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം പറയുന്നത് കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മളെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിക്കുക അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പാൻസിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇടരുത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക ഈ പറഞ്ഞ വന്ധ്യത പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബോഡി ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ആ സെൽസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ പറഞ്ഞ പറയാൻ ടിഷ്യൂ ഈ ടിഷ്യൂ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ പാൻസിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് നമ്മളെ ഇത്തരം ഒരു ഓർഗൻസിന് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ ബദ് ഈ പറഞ്ഞ വന്ധ്യത ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയുന്ന കാ